శ్రీ ఓభవ పుట్టెను ప్రేమ కావ్యములు పుట్టెను కోటి సుధాస్రవంతులు క్షీర సముద్రంలో ద్వారస నాడు పుట్టావు అమ్మా నువ్వు పారసముద్రంలో కబళించిన స్వామి నిద్రలేచే వేళ పుట్టావు తల్లి అంటే పుట్టని ఏముంటుంది ఇలాగా ప్రతివారు ఇంకో మాట చెబుతున్న సందర్భం వచ్చింది కాదు తొమ్మిదేళ్ల పిల్లాడి పుట్టినరోజు ఎంత ముఖ్యమో తొంభై ఏళ్ల తల్లిదండ్రుల పుట్టినరోజులు కూడా అంతే ముఖ్యం వారికి కొత్త బట్టలు కొని వారికి దండం పెట్టి వారికి హారతిచ్చి చాలా గౌరవంగా హడ అవసరమైతే తగ్గిన మిత్రుల్ని పిలిచి మా అమ్మగారి పుట్టినరోజుకి మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నామని పార్టీ ఇవ్వండి లోకం తీరు ఎంత మారిపోతుందో వాళ్ళ అమ్మగారి పుట్టినరోజుకి వాళ్ళు ఇచ్చారు మన అమ్మగారికి కూడా మనం చేయాలి అని ప్రతి ఇంట్లో మొదలవుతుంది అప్పుడు వృద్ధులంతా ఆనందంగా ఉంటారు వారు వృద్ధులు ఎందుకు అవుతారండి పెద్దలు కదా ఏకాదశి విష్ణు ప్రీతికరం ఎందుకని సరిగ్గా వైకుంఠపాళి గమనించిన ఏకాదశి విష్ణువు కుమార్తె దేవీ భాగవతంలోను విష్ణు పురాణంలో కూడా ఉన్న విషయం విష్ణువు కుమార్తెగా భావించాడు ఏకాదశి తీధిని ఏకాదశి వ్రతం చేస్తే వైకుంఠం ఖాయమన్నారు ఆ ఏకాదశి వ్రతం చేసే విధానాన్ని మనకు వైకుంఠపాళి ఆట రూపంలో చెప్పారు పదకొండు సరిగ్గా పరసకి పదకొండు పదకొండు నూట ఇరవై ఒకటి అంటే ఏకాదశి వ్రత అని అంటే ఏకాదశి వ్రతం అంటే ఏమిటి జాగరణ ఉపవాసం హరినామ స్మరణ ఈ మూడు చేస్తూ ఏకాదశి రెండు నెలకి రెండు ఏకాదశులు చొప్పున చేస్తూ ఏడాది చేస్తూ అలా పదకొండు ఏళ్ళు ఏకాదశి వ్రతాన్ని చేస్తే వైకుంఠం ఖాయమన్నారు జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది అది వైకుంఠం అయితే ఇది అడిగి అయిపోకూడదుగా ఇది ముందు బాగుండాలిగా అది జీవన్ముక్త స్థితి అదంతా వైకుంఠపాడే ఆటలో ఉంది అందుకే ఆ వైకుంఠపాడిలో మీరు గమన పదకొండు పదకొండు నూట ఇరవై ఒకటి సరిగ్గా పదకొండు ఏకాదశులు అనమాట పదకొండు ఏళ్ళు అని అర్థం సరే చేయలేని వాళ్ళు పదకొండు ఏకాదశులు ఐదున్నర మాసాలు ఆ వైకుంఠపాడిలో మీరు గమనించండి ఏకాదశి ప్రాధాన్యం శివ ప్రాధాన్యం సోమవార ప్రాధాన్యం విష్ణు ప్రాధాన్యం అన్నీ కలిసి వచ్చేలాగా ఆ చెట్ట చివరి గడి ఉంటుంది పది పదకొండు నూట పది అయ్యాక నూట పదకొండు నుంచి నూట ఇరవై ఒకటి వరకు ఉండే గడి ఉండే వరుస అందులో నూట పదిహేను స్థానంలో వైకుంఠం ఉంటుంది నూట పదిహేడులో కైలాసం ఉంటుంది అంచేతని జీవితం అనేటువంటి ఈ చదరంగంలో వైకుంఠపాడిలో అంతిమంగా మనం చేరుకోవాల్సిన శిఖరాలే కైలాసం వైకుంఠం కైలాసం జ్ఞానానికి ప్రత్యేక వైకుంఠం భోగానికి ప్రత్యేక అందుకే మీరు అక్కడ వైకుంఠానికి వెళ్ళడానికో నిచ్చన కైలాసానికి వెళ్ళడానికో నిచ్చన ఉంటుంది మీరు గమనించండి ఈ వైకుంఠం నిచ్చెన ఉంది నూట పదిహేను అది ఏదో తొంభై రెండు నుంచో ఎక్కడి నుంచో ఉందనుకోండి ఆ గడిలో నిచ్చెన కింద వైరాగ్యం అని రాసి ఉంటుంది వైరాగ్యం ఉన్న వాళ్ళకి వైకుంఠం వస్తుంది అంటే ఈ లోకంలో భోగాల పట్ల వైరాగ్యం ఉంటే వైకుంఠంలో ఉండే భోగాలని మనం అనుభవిస్తాం మాత్రమైన జ్ఞాన భోగాలు అలాగే కైలాసంలో ఒక నిచ్చెన కోసం ఉంటుంది మీకు నూట పదిహేడు వాళ్ళు అది ఎక్కడ ఉందో కింద గమనించిన ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎక్కడ ఉంటుంది అక్కడ ఆ జ్ఞానం అని రాసి ఉంటుంది జ్ఞానం వల్ల కైలాసం వస్తుంది వైరాగ్యం వల్ల వైకుంఠం వస్తుంది ఎంత చక్కని ఆట అండి ఏకాదశి నాడు ఖచ్చితంగా ఈ ఆట ఆడించాలి పిల్లల చేత ప్రతి ఏకాదశి నాడు పెద్దవాళ్ళు ఆడుతూ ఉంటే పిల్లలు నేర్చుకుంటారు ఇదివరకు గవ్వలు పెట్టి ఆడేవారు హాయిగా ఆ గవ్వలు కూడా ఏమిటో కాశీ పెడితే గవ్వలమ్మ గుడి అని ఉంటుంది ఆవిడ గవ్వలిస్తారు గవ్వ చాలు భగవత్తత్వాన్ని గ్రహించండి నా దేశములో గవ్వయ్య చాలును అని పద్యం రాశారు అక్కడ గవ్వలు కోరుడు దేవత నవ్వును పుట్టించు కాని నా దేశంలో గవ్వయ్య చాలును గవ్వరావు కోరుతున్న అమ్మవారు అని అంటారు కానీ గవ్వలు కోరుడి దేవత నవ్వును పుట్టించు కాని నా దేశములో గవ్వయ్య చాలును దుఃఖము రువ్వగా గవ్వ చాలదా ఆటలో గెలవడం ఆనందాన్ని పొందడం అసలు గ్రహించగలిగితే గవ్వ చాలదా గెలవడం ఓదడం గుడ్డి గవ్వ అనే మాటలు అవి ఆయన గవ్వతోనే వైకుంఠపాళి ఆడి గెలవడం జీవితం అనే ఆటలో కూడా గెలవగలగడం ఇది ఏకాదశి నాడి ఆట ఏకాదశి నాడు తప్పనిసరిగా ఆడవలసిన ఆట వైకుంఠపాడి అది కార్తీక మాసం మళ్ళీ కైలాసం శివప్రదం కార్తీక మాసం శివ విష్ణువులిద్దరికీ కూడా ప్రీతికరం శివకేశవులిద్దరికి అంటే సోమవారం మళ్ళీ అందులో స ఉమా పార్వతీదేవితో కూడినది ఉమాదేవితో సహా నెలకొన్నటువంటి వారం ఇది ఈ రోజున అభిషేకం చేయించినా శివాలయంలో దర్శనం చేసుకున్నా ఇంట్లోకి వచ్చిన శివనామస్మరణ చేసినా ఇంతకంటే పుణ్యం ఇంకోటి లేదు ఈ సందర్భంలోనే మరొక మాట మా వైకుంఠపాడులో మీ నూట పదిహేను నూట పదిహేడుతో మనం పైకి దాటం నూట ఇరవై ఒకటి దాటాలి ఇరవై ఒకటిలో ఉంటుంది అహంకారం అదిగో అహంకారం అనే గళ్ళు పొరపాటుని పదిహేడు గెళ్ళాం కదా అని మన గర్వంలో ఇంకా నాలుగే ఇంకా నాలుగే అని వేస్తాం నాలుగు పడింది అనుకో పదిహేడు నాలుగు నూట ఇరవై ఒకటి అహంకారం అనే పాము గరుస్తుంది అక్కడ చిన్న పాము ఉంటుంది కింద తొంభై తొమ్మిదిలో వస్తాం రాక్షసుడు అయిపోతాం మళ్ళీ అగో హిరంజకశుడు రావణాసురుడు వాళ్ళ తపస్సులు చేశారు వైకుంఠాలు కై వైకుంఠాన్ని జయించాడు రావణాసురుడు కైలాసాన్ని ఊపేశాడు 
ఆయన అహంకారం పోగొట్టుకోవాలి అందుకని మళ్ళీ రాక్షసుడుగానే పుట్టాడు రాక్షసుడుగానే బతికాడు రాముడు వచ్చి సంహరించాల్సి వచ్చింది ఎంత జ్ఞానం ఉంటే ఏమి రాక్షసత్వం పోనప్పుడు అందుకని రాక్షసత్వం పోవాలంటే అహంకారం అనే పాము బాలబడకూడదు ఆ అహంకారాన్ని మనం పోగొట్టుకోవాలి ఇవి అహంకారం అంటే గర్వం అనుకోవద్దు గుణమీద కథలో కూడా ఏం జరిగిందో గమనించండి ఇక్కడ సోముదమ్మకి అహంకారమే యజ్ఞదత్తునికి అహంకారమే వీడికి అహంకారం ఏంటంటే గర్వం కాదండి మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి వాడు బాగుండాలి వాడిని ఏమన్నా వాడిని ఎవరు ఏమన్నా వాళ్ళు నాన్న ఏమన్నా దూడలో వాళ్ళు ఏమన్నా దౌసరం అయితే నేను ఇది ఇది నేను అహంకారం అని అంటారు గర్వం అని అహంకారం అంటే గర్వం కాదు నేను నాది అనే భావన తీవ్ర మమకారం అహంకారమే మీ అబ్బాయి కాబట్టేగా అంత పరిమిస్తున్న పక్క వాళ్ళ అబ్బాయి అయితే మీ అబ్బాయిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని వాళ్ళకి చెప్పవా మన అబ్బాయి కాబట్టి చెప్పలేకపోతాం అంటే మరి ఇదే వదులుకోవలసింది అంటే దావుడికి అహంకారమే ఇక యజ్ఞదత్తుడికి నా ప్రతిష్ట నా గౌరవం ధర వస్తుంటే చూద్దరు కనపడ్డమా నాకు దండం పెట్టమా వాడి వేలు గొంగలం ఉండడమా ప్రతిష్ట గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన ఏ అంత ప్రతిష్ట గురించి ఆలోచించాడు కొడుకు బాధ్యత కొడుకు బాధ్యతగా పెంచాలనే లక్షణం ఇవి తండ్రికి ఉండి ఉంటే రాజస్థాన ఉద్యోగంలోనే ఉంటాడా అప్పుడప్పుడైనా చూడ్డా ఆయన పరిశీలన చేసి ఉంటే ఆయన కాస్త ఓ కన్నేసి ఉంటే కొడుకు ప్రవర్తన ఏడాది క్రితమే రెండేళ్ల క్రితమే ఆయనకు తెలుసుండేది కాదా ఇవేవీ చూడకుండా ఉద్యోగాల్లో వ్యాపారాల్లో విదేశాల తెలుగుల్లో కెరీర్ అడ్వాన్స్ ప్రమోషన్ ఇందులో పడిపోయే సంసారాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం ఉందో ఈ అహంకారమే యజ్ఞదత్తుల అహంకారం అదే నూట ఇరవై ఒకటో గడి యజ్ఞదత్తులు బాగా చదువుకున్నవాడే మరి సోమిదమ్మ వైకుంఠానికి వెళ్ళదగినంత సాధ్యత్వం కలిగిన ప్రతివ్రతే అంటే వారు నూట పదిహేడు నూట పదిహేడు దాటే నూట ఇరవై ఒకటిలో కింద పడ్డారు అంచేది మనం వైకుంఠము కైలాసము సాధించామనే గర్వం ఉందంటే మళ్ళీ అహంకారం అనే పాములో పడతాం పావు నోట్లో పడతాం ఆ ఇరువురు పట్ల ఈవిడికేమో ఒక మమకారం రూపంలో అహంకారం ఆయనకేమో రాజగౌరవం రూపంలో అహంకారం ఈ అహంకారం కథన ఎలా నడిపిస్తుందో చూద్దాం ఆయన నవ్వింది కోప సోమయ అజి కోపాగ్రహమన దత్తరించుచుబడి సోమిదమ్మ పలికి అవునే సత్పుత్రజ నయత్రి అవునే సాధ్వి అవునే సూండ్రు తభాషిణి అవునే దేవి స్వాధ్యాయమన్నండు చదువంగ పోకుండ పోలుని చదువంగ పోయనుట ఇన్ని అబద్ధాలు ఆడవు నీ మాటలు నమ్మేసి నేను మోసపోయాను స్వాధ్యాయమన్నండు చదువంగ పోకుండ పోలుని చదువంగ పోయనుట తెల్లవారగనేట తీర్థమాడకయుండ అనురూపమే తీర్థమాడెనుట సమయ అనుకూలత సంధ్య వార్వకయుండ వైదగ్ధియే సంధ్య వార్చెననుట తరిచూచి అగ్నిహోత్రము వేల్వకుండంగా విజ్ఞాన సరణియే వేల్చెననుట కల్లలాడంగ ఫలమేమి కలిగ నీకు మాటి మాటికి నేను నీ మాట నమ్మి అరసి రక్షింపనేరక అనుగు కొడుకు భ్రష్టు చేసి తిని ఏమి చెప్పంగ గలదు అనుగు కొడుకు భ్రష్టు చేసి తిని ఏమి చెప్పంగ గలదు చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకుంటున్నాడు అందుకని ఎంత మోసం చేసేసావు నన్ను సోగుదమ్మ చేతులు కాలిపోయినా ఇప్పుడు ఏ ఆకులు పట్టుకో నేను స్వాధ్యాయమే నండు చదువంగ పోకుండ పోలునే చదువంగ పోయనుట స్వాధ్యాయం అంటే వేదం ఆయన యజుర్వేదమా సామవేదమా ఏదో ఒక వేదం అందులోనూ ఒక శాఖ కృష్ణ యజుర్వేదమా శుక్ల యజు అది పెద్దది కాబట్టి తన శాఖ అధ్యయనం చెయ్యాలి బ్రాహ్మణ కుమారుడు వాడు ఎప్పుడు చదవకపోయినా సరే ఎప్పుడు అడిగినా ఏంటంటే గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇవాడ రెండు పన్నాలు చెప్పుకున్నాడు ఏమిటి పన్నాలు గజం పన్నాయా అరగజం పన్నాయా బట్టల కొట్లో మాట్లాడుతుంటారు గజం పన్న అదే మో పన్నాలు వేదం పన్నాలు కావు అంటే దాన్ని మనం ఇప్పుడు అలా తీసుకోవాలి పిల్లాడు సరిగ్గా చదవకపోయినా అమ్మాయి సరిగ్గా చదవకపోయినా భార్య భర్త ఇద్దరు కూర్చొని చర్చించుకోవాలి అందుకని వాడు కాలేజీకి వెళ్లకుండా ఎగ్గొట్టేసి ఎక్కడ తోటల్లో నదుల్లో తీరాల్లో తిరుగుతూ ఉంటే తల్లికి తెలిసినా సరే చెప్పకుండా తండ్రి కొడతాడేమో అని వెళ్ళాడండి చూసినకి వెళ్ళాడు అని చెప్పేసి చేస్తే తర్వాత కొంప మునిగా ఇద్దరు కొట్టుకోవాలి స్వాధ్యాయం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చదివి చదువు పోలునే చదువంగ భోజనట ఎప్పుడు చదవకుండా నన్ను నాకు చెప్పేసావు తెల్లవారగా నీట తీర్థమాడకయుండ అనురూపమే తీర్థమాడెనుట ఎప్పుడు చెయ్యాలి బ్రాహ్మణ అబ్బాయి స్నానం కనీసం ఐదు గంటలకు చెయ్యాలి ఎప్పుడు చేయలేదు తీర్థం నేను చూడాలా ఎప్పుడైనా చూడ మా వాడు స్నానం చేస్తున్నా లేచాడు అంటే అయ్యో లేవడం ఏమిటి స్నానం చేసి బయటికి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పింది ఇవిడ అమ్మో ఇంకెవరు నేనే ఆలస్యమో అనుకున్నాడు ఇక లేదు మనవాడు ముసిగట్టి పడుకున్నాడు అదే ఎక్కడున్నాడో అసలు ఇంటికి వస్తే కదా లేదు లేదంటే ఏమయ్యాడు గురువు గారు ఇంట్లో ఉండిపోయాడండి రాత్రి కూడా పాపం ఆయన ఏదో చెబుతా అన్నట్ట వాళ్ళు ఇంట్లో పడుకున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి వీడు కలిసి చదువుకుంటున్నారు ఇవిడు చదివేది చతుర్ముఖ పారాయణం 
ఇవి అబద్ధాలు నమ్మి వేశాడు పాపం నమ్మి అలా నమ్మి ఊరుకోవడం యజమాని పని కూడా తప్పే నమ్మి ఊరుకోకూడదు నమ్మేశాడు పాపం అనక్కాలని చాలకి నమ్మేశాడు ఎందుకు నమ్మాలి నమ్మకూడదు అందుకే ఇంట్లో వ్యవహారాలు కూడా ఒక కన్ను వేయవలసింది ఎందుకంటే మనుషుల్లో సహజంగా చేపల్యాలు ఉంటాయి స్త్రీలో ఉండొచ్చు పురుషుల్లో ఉండొచ్చు ఎవరిని అనుమానించడం కాదు ఇంటికి యజమాని అన్నవాడు ఒక కన్ను వేయవలసింది నిఘా విభాగం సీసీ కెమెరాలు ఇంట్లో ఉండాల్సింది వీడి మనస్సులోనే సీసీ కెమెరా ఉండాలి తప్పదు లేకపోతే సంసారం దెబ్బతిన్నాను తెల్లారికన్నా స్నానం చేయలేదంటే చేసి విడిపోయాడన్నావు అక్కడే చేస్తాడన్నావు రకరకాలు నమ్మేశాను నేను సమయానుకూలత సంధ్యవార్వకయుండ వైదగ్ధియే సంధ్యవ అర్చన నూట ఏదో నేను సంధ్యావందనం చేస్తున్నా కురాలేడి వాడు సరిగ్గా చేస్తున్నట్టు ఉపనయనం అయినప్పుడు నేను ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎలా చేస్తున్నానంటే అప్పుడే మీకు మళ్ళీ ఇంత ఆలస్యం అనుకుంటున్నారు ఏమిటి ఎప్పుడో చేసేసారు వాడు లేకపోతే ఇప్పుడే కొంచెం ఇవాళ కొంచెం వాడు కడుపులో కొంచెం బాగుండలేదు అస్తమానం ఇబ్బంది పడుతున్నాడు స్నానం చేస్తున్నాడు వచ్చి చేస్తారు మీరు చేసి వెళ్ళండి ఎక్కడ వాడిని ఏమంటారు అని బెంగ ఇప్పుడు వాడిని తన్ని అందరినీ కలిపి ఏమంటారని మొత్తం ఇక్కడ మొత్తం సెవెంటీ ఎంఎం సినిమా సిద్ధంగా ఉంది ఇక్కడ ఇక అంత తెలుగు సినిమాలో చివరిలో పెద్ద ఫైటింగ్ ఉంటుంది ఆ ఫైటింగ్ ఇక అదే తర్వాత ఇంకా వైదగ్ధియే సంధ్య వార్చన నుట ఏమీ చేయకుండా నా సంధ్యా వందనం చేసేసాడని చెప్పడం తెలుగు తేటలేనా వైదగ్ధి అంటే విదగ్ధత తెలుగు తేటలు ఇంకా సమయానుకూలత సంధ్య వార్వకయుండ వైదగ్ధియే సంధ్య వార్చన నుట తరిచూచి అగ్రిహోత్రము వేల్వకుండంగా విజ్ఞాన సరణియే వేల్చిన నుట సమయానికి అగ్నిహోత్రం చేయకపోతే పొద్దున చేయాలి మధ్యాహ్నం చేయాలి సాయంత్రం చేయాలి అగ్నిహోత్రాన్ని ఆరాధించిన వాడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు కులదేవతే అగ్నిహోత్రం అగ్ని అందుకే ప్రభరుడు మనుచరిత్రలో ఆయనకు ఆపద వచ్చి వరువు తిని వల్ల దారి తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడితే ఇంటికి తీసుకెళ్ళమని వరువు తిని వల్ల వేరే కష్టం కూడా వచ్చి పడితే ఇంటికి తీసుకెళ్ళి నన్ను సక్రమంగా ఇంటి దగ్గర చేర్చమని ఎవరిని ప్రార్థించారండి గమనించండి శివుణ్ణి కానీ విష్ణువుని కానీ అమ్మవారిని కానీ వినాయకుడిని కానీ అయ్యప్ప స్వామిని కానీ ఎవరిని ప్రార్థించాల అగ్నిహోత్రుని ప్రార్థించాడు నిజంగా బ్రాహ్మణుడైన వాడు అగ్నిహోత్ర క్రియా విధానాన్ని సక్రమంగా చేస్తే అగ్నిహోత్రుడే అతన్ని కాపాడతాడు దానజపగ్నిహోత్ర పరతంత్రుడనేని భవత్పదంబుజ ధ్యాన రతుండనేని పరదాన ధరాదుల కోరనేని సన్మానముతోడ నన్ను సదనంబున నిల్పుము ఇనుండు పశ్చిమాంభో నిధిలోన కృంకజమున్న రయంబున హవ్యవాకన రయంబున హవ్యవాకన అని అగ్నిహోత్రుడు ప్రార్థించాడు బ్రాహ్మణుల కులదేవత అగ్నిహోత్రుడు అందుకే బ్రాహ్మణుల ఇళ్లలో భార్యను అగ్నిహోత్రం అంటారు భార్య అనరు మా అగ్నిహోత్రం ఊళ్ళో లేదంట ఇది తేడా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చూస్తున్నాను ఒంటి బ్రాహ్మణుడు చదువునం మంచిది కాదు అని పొరపాటు మాట ఒంటి బ్రాహ్మణుడు అంటే ఒంటరిగా వచ్చే బ్రాహ్మణుడు కాదు భార్య పోయిన బ్రాహ్మణుడు అతను రాకూడదు ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుల్లో నియమం భార్య పోతే వెంటనే చేసుకోరు ఎందుకంటే అగ్నిహోత్రం చేసే యోగ్యత లేదు మీరు గమనించండి లవకు సినిమాలో ఉంది రాముడు అశ్వమేధ యాగం చేశాడని కానీ సీతాదేవికి హనుమానం వచ్చి అడుగుతుంది అంజలి దేవి భార్య రాకుండా యజ్ఞం చేయించా అంటే అందరూ చెబుతారు చేయకూడదు చేయకూడదు అప్పుడు ఆవిడకి హనుమానం వచ్చేసింది మళ్ళీ మరో బళ్ళు చేసుకున్నాడేమో రాముడని అందుకని భార్య లేకుండా యజ్ఞం చేయడం మరి యజ్ఞం చేసి తర లేదా బ్రాహ్మణత్వమే పోతుంది భార్య పోవడం కంటే ఘోరం కదా బ్రాహ్మణత్వం పోవడం అనేది ధర్మాలన్నీ నశిస్తే భార్య భర్త పిల్లలు దేనికి ఇవన్నీ ఊరికి ముద్దులెట్టుకుంటూ కూర్చోడానికే పూర్వం వాళ్ళు అలా భావించలేదు జీవితానికి ఒక లక్ష్యం ఉంది ధర్మార్థకం మోక్షాలను అడుగు సాధించాలి ధర్మానికి అడ్డంగా ఉంది అందుకని వెంటనే పెళ్లి చేసుకునేవాడు అదే వ్యామోహం కాదు కామవాంచి కాదు అది ఏదో గుడి నమ్మకం అని సంఘ సంస్కరించాలని వేరే మాటలు చెప్పక్కర్లేదు అక్కడ అవసరమయ్యే చేసుకున్న అలాంటి ధర్మం అది మనకు అర్థం కాకపోతే ఆ ధర్మాలు అయిపోతాయి అందుకని అగ్నిహోత్ అందుకని ఆ భార్య లేని బ్రాహ్మణుడు కనపడితే ఊళ్ళో వాళ్ళు వెంటనే ఏ వచ్చావు ముఖం వేసుకుని పెళ్లి చేసుకో అనేవారు అందుకని ఒంటి బ్రాహ్మణుడు కనపడకూడదనే మాట వచ్చింది బ్రాహ్మణుడు భార్య పోతే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండకూడదు నేను పూర్వం బ్రాహ్మణుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను కులధర్మాలన్నీ మర్చిపోయి ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ను వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళ గురించి నేను చెప్పట్లేదు వేద పండితుల కుటుంబాల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను కానీ ధర్మం ధర్మమే అందుకని ఒంటి బ్రాహ్మణ మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే లోకంలో విచిత్రంగా మారిపోతాయండి నమ్మకాల నేను ఒంటరిగా వచ్చే బ్రాహ్మణుడు కాదు ఓ బ్రహ్మచారి కాదు సన్యాసి అసలే కాదు భార్య పోయిన బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రాహ్మణు ఎదురుగా వస్తే భార్య ఉందా లేదా అని అడగండి తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూసుకున్నా ఇన్ని చమత్కారాలు ఉంటాయి అంటే మాటి మాటికి అడిగేవారు మొహం మీద ఏమిటి అలా వస్తున్నా ఊళ్ళో తిరుగుతున్నా పెళ్లి చేసుకోకుండా అనేవారు అందుకని ఒంటి బ్రాహ్మణుడు ఎదురు రాకూడదని మాట వచ్చు భార్య అంత ముఖ్యం ఆవిడ అగ్నిహోత్రంగా భావించేవాడు అగ్నిహోత్రమే భార్య భార్య అగ్నిహోత్రం ఆ అగ్నిహోత్రాన్నే బ్రాహ్మణుడు ఆరాధించేవాడు
మాటి మాటికి నేను నీ మాట నమ్మి అరసి రక్షింపనేరక అణుగు కొడుకు భ్రష్టు చేసి నీ నీ మీద ఆధారపడి నీ మాట నమ్మేసి చక్కగా పెంచుకోవలసిన కొడుకుని భ్రష్టుని చేసేసుకున్నాను ఏమీ చెప్పంగలదు అని అనడంతో పాటుగా ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన నాటకీయ సన్నివేశం చూడండి ఆయనకు ఒక్కసారి అనుమానం వచ్చింది అంత నవరత్నాంగుడియకం వాడి చేతుల్లో ఉందంటే అసలు ఇంట్లో ఉన్న గొప్ప గొప్ప వస్తువులు బంగారపు కంస పళ్ళాలు గిన్నెలు మొదలైనవి ఆభరణాలు ఏమైపోయాయో అని ఒక్కొక్కటి వెతికితే ఒక్కసారి మేడ మీద గడిపాడు అందుకే ఆయన చాలా ప్రేమించే వస్తువు ఒకటి మేడ మీద గడిపోయాడు చూశాడు ఆ పెట్టి తీశాడు కనపడా ఎడబోయిన కదా మేడలో మంజిష్టి పెను పండు ఉననైన పెట్ట జాల సోమిదమ్మ కొంప గుండం చేసేసారే కొమిదమ్మ కొంప గుండం చేసేసారు నువ్వు నీ కొడుకు ఏడబోయిన కదా మేడలో మంజిష్టి పెను పండు ఉననైన పెట్ట జాల తాకట్టుబడదు ఇంతకు వైశ్య గృహమన తాకట్టుబడదు ఇంతకు వైశ్య గృహమన కనక కర్కరిల భృంగారు కమ్ము పట్టసూత్రమయంబు పసిడి ఒడ్డాణము ఏ ఇగురు బోడి కటీరం ఎక్కెనొక్కో పట్టసూత్రమయంబు పసిడి ఒడ్డాణము ఏ ఇగురు బోడి కటీరం ఎక్కెనొక్కో పట్టసూత్రమయంబు పసిడి ఒడ్డాణము ఏ ఇగురు బోడి కటీరం ఎక్కెనొక్కో శిశికంత దీపిక స్తంభ లీలారత్న సాలభంజిక ఎందు సాగెనొక్కో శిశికంత దీపిక స్తంభ లీలారత్న సాలభంజిక ఎందు సాగెనొక్కో ఎసట నున్న దియొక్కో రత్న ఖచ్చితమైన హంసతూలిక డోలా విహార తల్పము ఎసట నున్న దియొక్కో రత్న ఖచ్చితమైన హంసతూలిక డోలా విహార తల్పము ఊచముట్టుగ నీవు నీ ఒంటి కొడుకు పాడు చేసి తిగృహము నిర్భాగ్యురాల ఊచముట్టుగ నీవు నీ ఒంటి కొడుకు పాడు చేసి తిగృహము నిర్భాగ్యురాల కొత్త నాటకీయత అండి ఇందులో కేవలం ఏదో నాలుగు వస్తువులు చెప్పడం కోసం శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు ఈ పద్యం రాయలేదు ఈ నాలుగు పాదాల పద్యం శేషపద్యం పూర్తయ్యేలోగా యజ్ఞదత్తుడు తన ఇంట్లో పై అంతస్తుకు వెళ్ళి కిందకు వచ్చి మేడక్కి మళ్ళీ దిగి దొడ్డి వైపుకి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి వాకిట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి ఇంత హడావుడు చేశాడు ఇది నాటకీయత దీన్ని తిక్కన గారి నుంచి నేర్చుకున్నాడు శ్రీనాథుడు సరిగ్గా ఒక్క చోటకి వెళ్ళాడు అనుమానం వచ్చి అక్కడ వస్తువు కనపడ్డా అయ్యో ఇది లేదు అది అలా ఉందా లేదా అని అక్కడికి వెళ్ళాడు అది కనపడ్డా ఏడబోయిన కదా మేడలో మంజిష్టి ఏమిటి మంజిష్టి మాంజిష్ట వర్ణపు శాలువ అంటే ఎరుపు రంగు వన్నె వచ్చినటువంటి పసుపు రంగు శాలువ ఎరుపు పసుపు కలిపినట్టుగా ఉంటుంది మెజంటా కలర్ అంటారు ఇప్పుడు అది ఆ చీర చాలా అందంగా ఉంటుంది చాలా ఆడవాళ్ళకి ఎవరు కట్టినా అందంగానే ఉంటుంది అందమైన వాళ్ళు కడితే ఇక చెప్పక్కర్లేదు అతిశయిస్తుంది మెజంటా రంగు అంటారు అదే మాంజిష్ట అనేవారు భాష గమనించండి ఇంగ్లీషు సంస్కృతం ఒకటే ఇంగ్లీష్ సంస్కృతం నుంచి పుట్టిన ఇండో అమెరికన్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు అందుకని ఆ భాషల మధ్య సంబంధం అది తెలుగు ఏమో మూల ద్రావిడ భాష నుంచి పుట్టింది ఇంగ్లీషు సంస్కృతం నుంచి పుట్టింది పితృ ఫాదర్ మాతృ మదర్ ఇదో మాంజిష్ట మెజంట అన్నీ ఇంతే భ్రాతృ బ్రదర్ అలాగే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ త్రయోదశ చతుర్దశ పంచదశ లెక్క తెలుగులో దగ్గర దానికి వ్యతిరేకం పద్దు నాలుగు పదిహేను ముందు పది తర్వాత నాలుగు ముందు పది తర్వాత మూడు తెలుగు పద్ధతి అది ఇంగ్లీష్ పద్ధతి ఫోర్ టీఎన్ థర్ టీఎన్ ఫిఫ్టీన్ ముందు ఐదు తర్వాత పది సరిగ్గా సంస్కృతంలో అంతే పంచదశ షోడశ త్రయోదశ గమనించిపోవట్లేదండి కబులు చెప్తే అలాగా తెలుగు మూల ద్రావిడ భాష నుంచి పుట్టింది ఇంగ్లీషు సంస్కృతం నుంచి పుట్టింది పక్కా ఉదాహరణ కనిపిస్తున్నాయి స్పష్టంగా అందుకని మాంజిష్టం మెజంట అంటే ఒక ఎరుపు రంగు వన్నె తిరిగినటువంటి పసుపు రంగు మీద ఎరుపు రంగు వన్నె అనమాట ఆ అందమైన శాలువ ఎప్పుడో రాజుగారు ప్రత్యేకంగా ఏ పుట్టినరోజు నాడో ఈయనేవో దాని అక్కడ వేదం చదివితే ఆయనకి ఇచ్చారు అది అది దాని శాలువాలు వచ్చేవాళ్ళు అందరికీ తెలుసు మా పోటీ కాలే బాగా అందమైన శాలువాలు ఉంటాయి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఓ పెట్టులో పెట్టుకుంటాం ఎవరు చూపించకూడదు ఎప్పుడో ఓ పండుగ నాడు దాన్ని కప్పుకోవడమో ఏదో చేస్తాం కానీ కానీ ఉపయోగించాలి ఉపయోగించాలి అందుకే అంటాడు చూడండి పెను పండు మనైన పెట్టాలి పెద్ద సంక్రాంతి లాంటి పండుగ వచ్చినప్పుడు కూడా పొని దాన్ని కట్టుకుని పైన పెట్టుకుని కూర్చుందామని నేను అనుకోలేదు ఇవాళ ఆ శాలువా కనపడలా ఎందుకంటే అంత రత్నాలు పొదిగిన శాలువ దాన్ని బయటకు వెడితే కొన్ని వీలు ఖరీదు చూస్తే మనవాడు బయటకే అడు గుటగా యశ్వాగ గుటగా ఏదన్నమ్మా ఇంకా ఏమేమి వస్తువులు ఎలా అయిపోయి ఈ అద్భుతమైన నాటకీయతని ఈ రౌద్ర రసం రూపంలో ఎలా ప్రదర్శిస్తున్నాడో శ్రీనాథుడు అత్యంత సుందర భరితమైన సౌందర్య భరితమైనటువంటి తెలుగు భాషలో మనం తెలుసుకుందాం అంతవరకు తెలుగులో మాట్లాడదాం 